இன்றைய காணொலியிலே தரம் பதினொன்றினுடைய கல்வி புதராதர சாதாரண தர பரீட்சை பரீட்சை எதிர்நோக்கும் மாணவர்களினுடைய தரம் பதினொன்றினுடைய ஆறாவது அழகான மனித உடற் செயன்முறைகள் அதாவது மனிதனில் காணப்படுகின்ற உடற்தொகுதிகள் அதனுடைய செயன்முறைகளை பற்றி பார்க்கணும் அதற்கு முன்னால் ஒரு சில நல்ல விடயங்களை கூறிவிட்டு இந்த பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் பொதுவாக வந்து இந்த இந்த பருவம் வந்து ஒரு கட்டிலமை பருவம்னு சொல்ற பொதுவாக எல்லோருக்கும் வந்து கவன கலைப்பான்கள் அதுவும் இந்த காலத்துல வந்து கவன கலைப்பான்கள் அதிகமா இருக்கிறது நிறைய பேர் வந்து போன் அதே போல இன்டர்நெட் அதே போல இன்னும் பல ஊடகங்களை வந்து அதிகமா பாவிச்சு கொண்டிருப்பீங்க சமூகம் சார்ந்த ஊடகங்களை அதிகமா பாவிச்சு கொண்டிருப்பீங்க ஆஹ் இருக்கிற காலங்களை வந்து நாங்க வந்து தவற விட்டுட்டு அதுக்கு புறவு வந்து யோசிக்கிறேன்னு சொல்றது கவலையான விடயமாகவே இருக்கிற நாட்கள்ல வந்து நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா அதிகமாக வந்து நன்றாக படிக்க பாருங்க படிச்சுட்டு அதுக்கு புறவு வந்து ஒரு ஒரு டைம் வரக்குள்ள வந்து நாங்க நல்லா இருக்கணும்னு சொல்றதுக்கு வந்து என்னோட படிப்பு தான் எங்களை கை கொடுக்குமே தவிர பொதுவாக மற்ற எந்த விடயங்களும் வந்து கை கொடுக்க போறல நாங்க நன்றாக படித்தோம்னு சொல்லிச்சேன்னா எதிர்காலத்துல நல்ல முறையில் எரிக்கலாம் ஆகவே நன்றாக படிக்கிறதுக்கு அனைவருக்கும் நான் பிரார்த்தித்தவனாக இன்றைய பாடல்களுக்குள்ள நாங்க போகலாம் ஆகவே மனித உட செயல்முறைகள்ல முதலாவது வந்து நாங்க பார்க்க வேண்டியது சமீபாட்டு தொகுதி சமீபாட்டு தொகுதி அவசியமானது இல்லையா எல்லோருக்கும் பசிக்கும் எனக்கும் பசிக்கும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எல்லோருக்கும் பசிக்கும் ஆகவே சமீபாட்டு தொகுதியில வந்து என்னென்ன செயல்முறைகள் அப்படி முதல்ல சமீபாடு என்றால் என்ன அதாவது உணவில் உள்ள சிக்கலான சேதன சேர்வைகள் உள்ளடுக்கப்பட்டு அவை எளிய கூறுகளாக அதாவது அகத்துறிஞ்ச அகத்துறிஞ்ச கூடிய எளிய கூறுகளாக மாற்றப்படும் செயல்முறை தான் சமீபாடுன்னு சொல்லுவோம் அதுல வந்து இரண்டு சமீபாட்டு முறை இது பொறிமுறை சமீபாடு அல்லது அடுத்தது இரசாயன சமைப்பாடு பொறிமுறை சமைப்பாடுன்னு சொல்லிச்சுன்னா பொதுவாக பொறிமுறை செயல்முறை கடித்தல் கிழித்தல் வெட்டுதல் போன்ற அந்த செயல் செயற்பாடுகள் மூலமாக அதே போன்ற குளம்பாக்கல் போன்ற செயற்பாடுகள் மூலமாக நடைபெறுவது தான் பொறிமுறை சமைப்பாடு இரசாயன சமைப்பாடு சொல்லிச்சன்னா இரசாயன பதார்த்தங்களின் மூலமாக நடைபெறக்கூடிய சமைப்பாடு தான் இரசாயன சமைப்பாடுன்னு செல்லும் பொதுவாக வந்து பொறிமுறை சமைப்பாடு வாய்க்குழியில் நடைபெறுகிறோம் இல்லையா அதே போல இறைப்பையில வந்து அந்த குழம்பாக்கல் மூலமாக அந்த பொறிமுறை சமைப்பாடு நடைபெறும் அதே போல இரசாயன சமைப்பாடு இங்க இறைப்பை முன்சிறுகுடல் அதே போல சில சிறுகுடல்கள்லையும் அது நடைபெற முடியும் அது முதலாவது நாங்க பாடத்துக்குள்ள போகலாம் ஆஹ் இன்றைக்கு வந்து நாங்க முதலாவது பார்க்க வேண்டிய இதுல வந்து மனிதனுடைய சமீபாடு தொகுதியில காணப்படக்கூடிய பகுதிகளை நாங்க பார்க்கணும் முதலாவது பகுதி தான் என்ன வாய் அல்லது வாய்க்குழினு சொன்னால் நல்லா வாய்க்குழி இந்த வாய்க்குழி இங்கே காணப்படும் வாய்க்குழிக்கு அடுத்ததாக என்ன காணப்பட போகுது மனிதனுக்கு வந்து தொண்டை காணப்பட போகுது முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னன்னா இங்கே வந்து தொண்டையானது மனிதனுடைய சமீபாட்டு தொகுதிக்கும் மனிதனுடைய சுவாச தொகுதிக்கும் ஒரு பொதுவான ஒரு இடம் ஏன் இங்கே இருந்துதான் குரல் வலையும் களமும் பிரியுது ஆகவே இங்கே வந்து என்ன நடக்கும் பொதுவாக வந்து இதனுடைய உணவை உணவு திரளை ஒன்று உள்ளெடுக்கும் போது அந்த உணவு திரளை மீது இந்த உணவு திரளை வந்து சமீபாட்டு தொகுதிகளில் போனால் மூச்சு திணல் ஏற்படும் இல்லையா சிலர் மூச்சு திணல் ஏற்பட்டு மரணித்த சம்பவங்களும் இருக்கிறது அவை அங்கே மூச்சு திணல் ஏற்படக்கூடும் ஆக என்ன நடக்கும் இல்லையில் இந்த மூச்சு திணல் ஏற்பட ஏற்படுவது அதாவது உணவு உணவு வந்து சமீபாட்டு பாதைக்குள்ள போற தடுப்பதற்காக வந்து இங்கே சமீபாட்டு தொகுதியில் ஒரு மூடி காணப்படும் மூச்சு குரல் வாய் மூடி என்ற ஒரு மூடி காணப்படும் அந்த மூடி என்ன செய்யும் அந்த வழி அல்லது நாங்கள் உள்ளெடுக்கக்கூடிய வழி வெளியிடக்கூடிய வழியில் வர வர வார நேரம் வந்து திறந்து அது என்ன செய்ய மற்ற நேரங்களில் மூடிக்கொள்ளும் உணவு வரும்போது மூடிக்கொள்ளும் ஆகவே இங்கு தொண்டை ஊடாக வரும் மூன்றாவது பகுதி தான் என்ன களம் முதலாவது நான் இப்ப மொத்தமாகவே ஒவ்வொரு விடயங்களா செலுத்துவார் அதாவது உங்களை என்ன செய்யறேன் ஒரு ட்ரிப் ஒன்று கூட்டிட்டு போறேன் சமீபாடத்துல ட்ரிப் ஒன்று கூட்டிட்டு போறேன் ஏன்டா இந்த இந்த பாடத்தை நான் ஞாபகம் வச்சு கொண்டு அப்படித்தான் எங்களுக்கு வந்து நான் உயர்தரம் படிக்கிற நேரத்தில் ஆசான் சக்கீல் சார் சொல்றவர் வந்து இந்த விடயத்தை அழகாக வந்து ஒரு ட்ரிப் மாதிரி ஒரு டூர் மாதிரி சமீபாட்டு தொகுதியில் கூட்டி போனது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த விடயத்தை நான் உங்களுக்கும் சொல்லித்தாரேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பொதுவாக எப்படி சொல்லியாலும் சரி இப்ப வந்து நான் தான் இந்த உணவு திரளைன்னு வச்சுக்கொள்வோம் இந்த உணவு திரளை நான் என்ன செய்யறேன் முதலாவது வாய்க்குழியில் உள்ளுக்கு போறேன் வாய்க்குழியில் நான் உள்ளுக்கு போனோடனே முதலாவது என்ன செய்யும் அந்த பொறிமுறை சமைப்பாடு நடைபெறும் நடைபெற போது ஆனால் ஒரு ஒரு என்ன சொல்லியாலும் ஒரு இறைச்சி துண்டும் அதே போல என்ன செஞ்சிருக்கேன் நான் ஒரு 
ஒரு பான் துண்டு எடுத்திருக்கேன் அந்த இறைச்சியில கொஞ்சம் கொழுப்பு மிரிக்கணும் வச்சுக்கோ ஆகவே என்ன செய்ய போகுது இங்க இறைச்சி வந்து கிழிக்க போகுது இல்லையா உன்னுடைய பற்களின் மூலமாக அங்கே கிழித்தல் வெட்டுதல் சிறு துண்டுகளாக மாற்றப்பட போகுது மாற்றப்பட்டு அங்கே புரதத்துக்கு என்ன செய்யாது எந்தவித இரசாயன சமைபாடும் வாய்க்குழியில நடைபெறாது கொழுப்பிற்கும் நடைபெறாது ஆனால் அந்த அமைலேசு தயலின் செல்லும் அங்க என்ன செய்ய போது உமிழ் நீர்ல காணப்பட போது ஆகவே அந்த உமிழ் நீர்ல காணப்படக்கின்ற அமைலேசு என்ன செய்யின்றா நான் உட்கொண்ட மாப்பொருளை என்னைய மாத்தும் மாப்பொருளை வந்து அமைலேசு அங்கு மாற்ற போகுது அமைலேசு அல்லது என்னன்னு சொல்லலாம் தைலின்னு சொல்லலாம் நாங்க அமைலேசு அல்லது தைலின்னு சொன்னோம்டா அமைலேசு அல்லது தைலின் உட பாடப்போது தைல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மோட்ரோஸாக இங்கே மாத்த போகுது அல்ல அதாவது பல் சக்கரைட்டுகள் இரு சக்கரைட்டுகளாக மாற்றப்படும் ஏன் இரண்டு மோட்ரோஸ்கள் சேர்ந்துதான் இங்கே மாப்பொருளை உருவாக்கி ஆகவே மாப்பொருள் வந்து என்னையா மாற்றப்பட போகுது மோட்ரோஸாக மாற்றப்பட போகுது சில நேரம் வந்து நான் அஹ் வேற ஏதாவது சாப்பிடுறோம் சில நேரம் என்ன செய்யறோம் மோட்ரோஸ் மாத்திரம் இரு சக்கரைட்டு அல்ல சுக்குரோஸ் காணப்படுது அதே போல பல இரு சக்கரைகள் காணப்படுது நீங்க வந்து உயர்தரங்கள் படிக்கும் போது அது படிக்கலாம் மோல்ரோஸ் ஆக மாற்றப்படுது வச்சுக்கோ மழை பல் சக்கரைட்டுகள் இரு சக்கரைட்டுகளாக மாற்றப்படுது அமைலேசினால வாய்க்குழியில் நடைபெற இரசாயன சமைப்பாடு இதன் போது என்ன செய்யும் திருப்பி உமிழ் நீர்ல அவ்வாறு அந்த நான் சாப்பிட்டு என்னன்னு சாப்பிட்டுருக்கேன் இறைச்சி தொண்டு சாப்பிட்டுருக்கேன் இல்லையா இறைச்சி அது வந்து என்ன புரதம் அதே போல இறைச்சியில சிறு கொழுப்பு தொண்டும் காணப்படுது ஆகவே கொழுப்பு இது மூணு ஆகவே இங்க மாப்பொருளுக்கு இரசாயன சமைப்பாடு நடந்திருக்கு இது மூணுக்கும் வந்து பௌதீக சமைப்பாடு நடைபெற்றிருக்கு ஆகவே இது மூணும் என்ன செய்யும் அடுத்தபடியாக தொண்டையை நோக்கி போறேன் நான் தான் இப்ப அதுல ஏறி இந்த புரதத்தில் ஏறி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் தொண்டையை நோக்கி போறேன் நான் தான் இறைச்சி துண்டு வச்சுக்கோ ஆஹ் தொண்டையை நோக்கி போற நேரம் இந்த உணவு திரளை தொண்டையை நோக்கி போற நேரம் என்ன செய்யும் மூச்சுக்குரல் வாய் மூடி மூடிக்கொள்ளும் ஏனென்றால் இந்த மூச்சுக்குரல் வாய் மூடி மூடிக்கொள்ளாவிட்டால் அந்த உணவு திரளை என்ன செய்யலும் சில நேரங்கள்ல வந்து சுவாச பாதையினுள் போக முடியும் ஆகவே மூச்சுக்குரல் வாய் மூடி மூடிக்கொள்ளும் இங்கே தொண்டைக்குள் வந்த உணவானது கலத்தின் ஊடாக இறைப்பையை நோக்கி அனுப்பப்பட வேண்டும் ஆக இது இங்க என்னதுக்கு வந்துட்டு நான் இப்ப வந்து இங்க வந்துட்டேன் இங்க இருக்கிறேன் நான் இப்ப தொண்டைக்கு வந்துட்டு அத்த எங்க போறேன் களத்துக்குள்ள போறேன் களத்தினூடாக அனுப்பப்பட்ட அந்த உணவானது என்ன செய்யப்படும் என்று சொல்லிச்சா ஒவ்வொரு அசைவின் ஊடாக அந்த அசைகள் நாங்க சார் சுற்றுச்சூடுங்கள் அசைவுன்னு சொல்லுவோம் உதாரணமாக இங்கே ஒரு உணவு காணப்படுது அந்த பிள்ளையில் முதலாவது அந்த உணவை இப்படி எடுத்துக்கொள்ளும் கொள்ளும் திருப்பி இப்படி கீழே சுருங்கி இப்படி அனுப்பும் திருப்பி இங்க இருக்கிற சுருங்கி கீழே அனுப்பும் இவ்வாறாக சுற்றுச்சுருங்கள் அசைவின் மூலமாக என்ன செய்யும் என்றா களத்தினூடாக அனுப்பப்பட்ட அந்த உணவு திரளையானது இறைப்பையை நோக்கி அனுப்பப்படும் இறைப்பையை நோக்கி அனுப்பப்படும் போது இங்கேயும் ஒரு மூடி காணப்படும் உங்களுக்கு பாட புத்தகங்களை குறிப்பிட பற்றுகிறது தெரியா அங்கேயும் ஒரு மூடி காணப்படும் என்னன்னு சொல்லி நாங்க சொல்லுவோம் அத இங்க காணப்படுகின்ற மூடி பொதுவாக வந்து இங்கேயும் இங்கேயும் காணப்படும் பொதுவா இரண்டு இடங்கள்ல இரண்டு மூடிகள் அதாவது என்ன இங்க இதனூடாக வந்து இந்த அஹ் உணவு திரளியானது மேல் நோக்கி செல்லாமல் இருப்பதற்காக காணப்படுற இதே மூடி அங்க வந்து இங்க காணப்படும் இது இங்க மேல காணப்படும் அதே போல கீழேயும் காணப்படும் இந்த இரண்டு மூடிகள் ஊடாகவும் மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு செல்லாமல் இருப்பதற்காக நாங்க என்ன செய்யறோம் இது தடுக்கப்படும் ஆக பிள்ளையில் இதனூடாக வரக்கூடிய இந்த உணவானது இறைப்பையை வந்து அடைய போகுது ஆகவே இங்க என்ன சம்பவம் என்ன நடக்கும் போது இதனூடாக அசைவின் ஊடாக வந்து இறைப்பையை இது அடையும் இங்கே இறைப்பையை அடைந்தவுடன் அடுத்ததாக என்ன நடப்போது இறைப்பையை வந்து ஒரு அகன்ற பை பிரிமன்ற ஹட்டுக்கு கீழாக காணப்படுகின்ற ஒரு அகன்ற பை தான் இறைப்பை ஆகவே இந்த இறைப்பைக்குள்ள இந்த உணவு திரளைகள் வந்திருக்கு மூன்று உணவு திரளைகளும் வந்திருக்கின்ற வச்சுக்கோ இப்ப வந்து என்ன நடக்க போகும் இறைப்பையில வந்து இரசாயன சமைப்பாடு நடைபெறுவதற்காக அமிலம் அதே போல எச்சிஎல் அதே போன்று புரதத்தை இருபகுப்பு செய்யக்கூடிய புரதத்தை இருபகுப்பு செய்யக்கூடிய பெப்சின் சுரக்கப்பட போது புரதத்தை இருபகுப்பு செய்யக்கூடிய பெப்சின் சுரக்கப்பட போது அதே போல நீரும் சுரக்கப்பட போகுது ஆகவே பெப்சின் அதே போல நீர் எச் டூ ஓ இது மூன்று என்ன செய்யப்பட போது இங்கே சுரக்கப்பட போகுது எச்சி ஏதாவது மாற்றத்தை உணவு ஏற்படுத்தும் இல்ல என்ன செய்ய போது ஓர் 
இறைப்பை இறைப்பை சாரன் சொல்றதை விட இங்க வந்து நாங்க இதற்கு முதலாக இங்க வந்திருக்கிற அந்த அந்த உணவு உணவோடு சேர்ந்து இங்க வந்த பகுதி இறைப்பை பாகுன்னு சொல்லியல இந்த இறைப்பை பாகுக்கு என்ன செய்யும் எச்சியல் சுரக்கப்பட்டு அதே போல பெப்சியின் எச்சு ஓலா சுரக்கப்பட்டது இறைப்பை சாறாக மாற்றப்படும் இறைப்பை சாறாக மாற்றப்பட்ட போது எச்சில் அதிகமாக சுரக்கப்படுவதனால என்ன நடக்கும் அது ஒரு அமில ஊடகமாக அதாவது அமில ஊடகமாக அது காணப்படும் இறைப்பை சாறு ஆகவே பெப்சின் என்ன செய்ய போதும் இதுல புரதத்தை மட்டும் பெப்சின் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிச்சுன்னா பெப்சின் புரதத்துல தொழிற்பட்டு இணைய மாத்த போதுக்குள்ளே பெப்சின் வந்து புரதத்தை பல் பெப்டைட்டுகளாக மாத்தும் பல் பெப்டைட்டுகளாக மாத்த போதும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்க வரப்பட்ட புரத ஹாபோஹைட்ரேட் இழிப்பீட்டு உணவுகள் என்ன செய்ய போது பெப்சின் வந்து இந்த புரதத்தை வந்து பல் பெப்டைட்டாக மாத்த போகுது இது மாத்திரம் தான் இங்க நடைபெறும் அடுத்தது வந்து இறைப்பை பாக இறைப்பை சாறு உருவாக்கப்படும் ஒரு நான்கு ஆஹ் தொடக்கம் ஐந்து மணித்தியாலங்கள் இங்கே சேமிக்கப்பட்டு அடுத்ததாக என்ன செய்ய போதும் இதனூடாக இந்த மூடி திறக்கப்பட்டு சிறுகுடலுக்கு இந்த உணவு திரளை அனுப்பப்பட போகிறது ஆகவே இங்கே தான் சிறுகுடல்ல தான் அதிகமாக மனிதன் அகத்துறிஞ்சல் செயற்பாடு நடைபெற போது ஏன் ஏன் அங்கே தான் வந்து என்ன காணப்பட போகுது சொல்லி சொன்னா சிறுகுடல்ல தான் வந்து அதனை அகத்துறிஞ்சுவதற்காக சடைமுலைகள் காணப்பட போகுது இந்த சடைமுலைகள் காணப்படுறது தான் சிறுகுடல்ல அதிகமான அகத்துறிஞ்சலுக்கு அதிகரிக்க போகுது ஆகவே இங்கு அனுப்பப்பட்ட இந்த உணவு திரளையானது மீண்டும் என்ன செய்ய போகுது இங்க வந்து சிறுகுடலுக்குள்ள வரப்படும் முன் சிறுகுடல்ல வரும் முன் சிறுகுடல் ஒரு சி வடிவமான கட்டமைப்பு முன் சிறுகுடல்ல வந்து பித்தக்கான் இதோ காணப்படுகின்ற அதாவது ஈர ஈரலோட தொடர்புட்டு காணப்பட்டு பித்தக்கான் திறக்க போகுது அதே போல சதை ஈரல காணப்படுகின்ற சதைய காணம் திறக்க போகுது ஆகவே இரண்டிலையும் இருந்து பித்தக்கான்ல இருந்து பித்தம் இந்த முன் சிறுகுடலுக்குள்ள சுரக்கப்படும் சதைய காணுடாக சதையினூட சதையிலே உற்பத்தியாக்கப்பட்ட அமைலேசு ட்ரிப்சின் லிபேஸ் போன்றவை என்ன செய்ய போட போகுது இதனுள்ள சுரக்கப்பட போகுது அதுல முக்கியமான ஒரு விடயம் இதுல முதல்ல வந்து நொதிய முன்னோடிகளாக சுரக்கப்பட திருப்பி நொதியங்களாக மாற்றப்படும் இந்த விடயம் வந்து இங்க குறிப்பிட தேவையில்லை உங்களுக்கு அது மேலதிகாரிவோ ஆஹ் இங்க நொதியங்கள் சுரக்கப்பட போகுது ஆகவே இதுல என்ன இங்க என்ன சுரக்க சுரக்கப்பட போகுது இந்த இடத்துல முதலாவது பித்தம் சுரக்கப்பட போகுது இல்லையா அடுத்தது வந்து தெரியும் என்ன தொழில செய்ய போதும் ட்ரிப்சின் வந்து புரதத்தை வந்து பல் பெப்டைட்டுகளாக மாற்றக்கூடிய தொழிலைத்தான் ட்ரிப்சினும் செய்யும் ஆகவே ட்ரிப்சினுடைய தொழில் என்ன உள்ளேல் புரதத்தை வந்து பல் பெப்டைட்டுகளாக மாற்றும் அடுத்து லிபேஸ் லிபேஸ் என்ன செய்யும் கொழுப்பு கொழுப்ப வந்து என்ன செய்யும் கொழுப்பு அமிலமாகவும் கிலிசரோடாகவும் மாத்தும் லிபேஸ் வந்து கொழுப்பை வந்து கொழுப்பு அமிலமாகவும் கிலிசரோடாகவும் மாத்தும் அடுத்தது அமைலேஸ் நாங்க மேல பார்த்தோம் அமேஸ் என்ன செய்ய போது மாப்பொருளை வந்து மோல்ட்ரோஸாக மாத்த போகுது ஆகவே இங்க வந்து புரதம் பல்பப்டைட்டாகவும் கொழுப்பு கொழுப்பு அமிலமாகவும் கிரிசொருளாகவும் அதே போல மாப்பொருளானது மோல்ட்ரோஸாகவும் மாற்றப்பட போகுது இதங்க சதையினூடாக சுரக்கப்படுகின்ற அந்த நொதியங்களினூடாக மாற்றப்படக்கூடியவை அதே போல என்ன செய்யும் சிறுகுடலும் சில நொதியங்களை சுரக்கும் எனத சுரக்கும் சிறுகுடல் வந்து சிறுகுடல் வந்து சுரக்கக்கூடிய நொதியங்களை எங்க எடுத்தோம் சொல்லி சொன்னா சிறுகுடல் வந்து எந்த பிள்ளை சுரக்க போது மோல் டேஸ் அந்த டேஸ்ட்டு வந்தா ஏஸ் வந்தா என்ன நொதியத்தினுடைய நொதிய மனசில் நாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள மோல் டேஸ் சுரக்க போது அதே போல வேற எனது சுரக்க போது சுக்கு ரேச சுரக்க போது சுக்ரேஸ் 
மாற்றும் மாற்றப்படும் ஆகவே திரும்பவும் சொல்றேன் மோல்டேசானது மோல்டோசை குளுக்கோசாக மாற்றும் சுக்குரேசானது சுக்குரோசை குளுக்கோசாகவும் பிரெக்டோசாகவும் மாற்றும் லக்டேசானது லக்டோசை கலக்டோசாகவும் குளுக்கோசாகவும் மாற்றும் அதே போல இங்கே காணப்படுகின்ற பெப்டி டேஸ் ஆனது என்ன செய்ய போது இங்கே உருவாக்கப்பட்ட பல் பெப்டைட்டுகளை அதாவது புற இறைப்பையிலையும் முன்சிறுகுடலையும் இங்கேயும் உருவாக்கப்பட்ட பல் பெப்டைட்டுகளை என்ன செய்யும் புரதங்களுடைய ஒரு பகுதியான அமிலங்களாக இங்கே மாற்ற போது ஆகவே மனிதன்ல வந்து இதை விட மின்னும் பிரிக்கலாம் ஒரு பகுதியும் மேலும் பிரிக்க முடியாது இல்லையா ஆகவே இங்கே அமைனோ அமிலம் குளுக்கோஸ் பிரக்டோஸ் கலக்டோஸ் அதே போல பிரக்டோஸ் கலக்டோஸ் குளுக்கோஸ் அதே போல அமைனோ அமிலம் அதே போல இங்க என்ன கொழுப்பானது கொழுப்பு அமிலமாகவும் கிரிசுரலாமா இதுதான் அகத்திருஞ்சக்கூடிய வடிவம் ஆகவே மாப்பொருள் புரதம் இழிப்பிட்டாக வந்தவை இங்கே என்ன அகத்திருஞ்சக்கூடிய வடிவங்களாக ஒரு பகுதியங்களாக மாற்றப்பட்ட என்ன செய்ய போது இங்கே காணப்படுகின்ற அந்த அகத்திருஞ்சக்கூடிய அகத்திருஞ்ச அகத்திருஞ்சலை மேற்கொள்ளக்கூடிய சடைமொழிகளினூடாக என்ன செய்ய போது அகத்திருஞ்சப்பட போகுது ஆகவே இந்த விடயம்தான் இங்கே முக்கியமான விடயம் அடுத்ததை நான் சொல்லிட்டு இங்க திருப்பி மேல வாரேன் அடுத்த என்ன செய்யா இதனூடாக இவ்வாறு அகத்துறிஞ்சப்பட்டு மிகுதியாக அதுல வந்து மிகுதியான சில நேரம் என்ன செல்லையில வந்து செல்லோஸ் அது அப்படியான மிகுதியான பொருட்கள் என்ன செய்ய போது இவ்வாறு இவ்வளவு தூரம் வர காட்டிலும் அகத்துறிஞ்சப்படும் அகத்துறிஞ்சப்பட்ட பிறகு இந்த பெருங்குடலினுள் அந்த உணவு துறலை விடுவிக்கப்படும் அதாவது மிகுதியான சமீபாடு அடையாத அந்த உணவு துறலை பெருங்குடலினுள் விடுவிக்கப்படும் பெருங்குடல்ல கீழே காணப்படுகிறது தான் என்ன குடல் வளரின் செல்வம் சில பேருக்கு என்ன செய்யும் அப்பெண்டிக்ஸ் வரும் இல்லையா அந்த நோய் வாரது காரணமே குடல் வளரிப்புல சில பதார்த்தங்கள் சேர்ந்து உருவாகிறது தான் ஆகவே குடல் வளரி அவ்வாறாக இது என்ன ஏறு குடற்குறை கிடையான குடற்குறை இறங்கு குடற்குறை அதே போல சிக்மா போலி குடற்குறை நேர் குடல் குதல் இவ்வாறாக இங்க உருவாக்கப்படும் இங்க வந்து நீர் அகத்துறிஞ்சப்பட்டது ஒரு திண்ம பொருளாக அந்த சமீபாரடித உணவுப் பொருள் மாற்றப்பட்டு மீண்டும் இதனூடாக வரும்போது பிலி ரூபின் பிலிவடின் போன்ற அந்த பித்த நிற பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டு இங்கே வந்து இந்த குதவழியில வந்து காத்திருக்கும் குதவழி நிரம்பி நிரம்பும் போது அங்கே ஒரு தூண்டல் விடுவிக்கப்பட்டு குதத்தின் ஊடாக என்ன செய்ய போகுது அது மலமாக வெளியேற்றப்பட போகுது இவ்வாறு தான் மனிதன் உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உணவு திரளை எவ்வாறு வந்து அகத்துறிஞ்சப்பட்டு மீண்டும் என்ன செய்து அது மலமாக வெளியிடப்பட்டது சொல்றத பார்த்தோம் ஆகவே அடுத்த விடயம் தான் நாங்க முன்னோக்கி போக வேண்டிய விடயம் தான் எவ்வாறு வந்து சமீபாடைந்த இந்த ஈட்டு விளை பொருட்கள் வந்து அஹ் சிறுகுடல் அகத்துறிஞ்சப்படுவதற்காக காணப்படுகின்ற ஒரு கட்டமைப்பு தான் சொன்ன சடைமுறைகள் சடைமுலைகள் காணப்படும் பொதுவாக வந்து சடைமுலைகள் நான் இப்படி வரையில் அதே போன்ற சடைமுலைகள் இங்க வந்து என்ன மேலணி கலன்கள் காணப்படும் மேலணி கலன்கள் காணப்படும் அதே போன்ற உள்ளுக்கு வந்து குருதி மைத்துறை குழாய்கள் காணப்பட போகுது பாட்கலன்கள் காணப்படும் இந்த பாட்கலன்கள் காணப்படும் பாட்கலன்களை சூழ குருதி மைத்துளை குழாய்கள் காணப்படும் ஆக இந்த சடைமுலையன் செல்ற இந்த கட்டமைப்பு நூடாக தான் என்ன செய்ய போகுது அந்த நாங்க விட எங்களோட எங்களுடைய இறுதி ஈற்று விளை பொருட்களாக வந்த ஒரு பகுதியங்கள் குளுக்கோஸாக இருந்தாலும் சரி அமைனோ அமிலமாக இருந்தாலும் சரி கிரிசுரோலாக அல்லது கொழுப்பமிலமாக இருந்தாலும் சரி இதனூடாக என்ன செய்யும் 
ஆத்துறிஞ்சப்பட்டு அவர் குருதியில விடுவிக்கப்படும் ஆகவே போசனை எங்கெங்க தேவையோ அந்த இடங்களுக்கு கடத்தப்படும் ஆகவே இங்க என்ன சிறுகுடல் வந்து மிக நீளமாக காணப்படுறதுனால அகத்துறிஞ்சலன் செய்து அதிகரிக்கப்பட போகுது அதே போல சிறுகுடல் உட்புறமாக மடிப்புகளை கொண்டிருக்கும் அதே போல உட்புற வெளிநீட்டங்களை போன்ற இந்த சடைமுறைகள் காணப்பட போகுது சடைமுறைகள்ல நுண் சடைமுறைகள் காணப்பட போகுது சடைமுறையுடைய சுவர் மெல்லியதாக காணப்படுது இவ்வாறான கட்டமைப்புகள் காணப்படுறதுனால என்ன அங்க சிறந்த குருதி விநியோகம் காணப்படுறதுனால அகத்துறிஞ்சல் வீரம் என்ன செய்து அதிகரிக்கப்படுது அடுத்த விடையை நாங்க முன்னோக்கி போகமா இருந்தா பொதுவாக வந்து என்ன நடக்க போகுதா சிறுகுடல் சடைமுறையில் உள்ள குருதி மைத்துறை குழாய்கள் அமைனோ அமிலத்தாக துரிஞ்சும் விட்டமீனாக துரிஞ்சும் அதே போல கனியுப்புகளாக துரிஞ்சும் அதே போல குளுக்கோசு அதாவது ஒரு சக்கரைட்டுகள் குளுக்கோசு கரெக்டோசு பிரக்டோசு போன்ற ஒரு சக்கரை சொக்கரைட்டுகளை என்ன செய்ய போகுது இங்க காணப்படுகின்ற சடைமுறைகள் காத்துறிஞ்சப்பட போகுது அதே போல நான் இங்க ஒரு விடயத்தை மாதிரி என்ன பித்த பயனூடாக வெளியிடப்படும் பித்த பித்தம் என்ன செய்யும் சொல்லிச்சா இங்க வந்து லிபிட்டோட தாக்கம் அடைந்து குளம்பாக்கம் செய்யும் குளம்பாக்கம் செய்து சிறு கோலங்களாக இந்த லிபிட் உணவுகளை சிறு கோலங்களாக என்ன செய்ய போகுது மாற்ற போகுது அடுத்த விட இருந்தா நாங்க என்ன பார்த்தோம் பெருங்குடல் நடைபெற செயற்பாடுகள் பார்த்தோம் இல்லையா உள்ள என்ன செய்யப்பட போது இங்கே சமீபாடு அடையாத அந்த மீது இதன் ஊடாக வெளியிடப்பட்டு இங்கே நீர் காணப்பட்ட அது மாத்திரம் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு அதன் மிச்ச சமீபாடு அடையாத உணவு திண்மமாக இங்கே வந்து அதுல பிலிருபின் பிலிவட்டின் போன்ற பித்த நிற பொருட்கள் கலக்கப்பட்டு என்ன செய்ய மலத்தினூடாக அது வெளியேற்றப்பட போகிறது இதுதான் பொதுவாக வந்து சமீபாட்டு தொகுதியில நடைபெறுகின்ற செயற்பாடு அதே போல சமீபாடுகள் சில ஒழுங்கினங்கள் சில நோய்கள் ஏற்படையிலும் இறைப்பை அழைச்சி கேஸ்ட்ரிக் பொதுவாக இப்ப அது அநேகமானவர்களுக்கு கேஸ்ட்ரிக் இருக்கிறது ஏன்னா எல்லாரும் நினைச்சிட்டு கேஸ்ட்ரிக் காரணம் சாப்பிடாம இருக்கிறது அது மாத்திரம் அல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு காரணம் ஆஹ் எப்படி சொல்ற கவலை பெற அநேகமான சில கவலை மனக்கவலை காணப்படும் ஆஹ் அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக காணப்படுது ஆகவே சாப்பிடுறதுனால மாத்திரம் ஏற்படுறதுல அந்த கவலைனாலையும் சில பேருக்கு என்ன சில பேர் நிலது சில விஷயத்தை யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஒரு விடயத்தை நாங்க என்ன செய்ய தேவையில்லை யோசிச்சுட்டு இருக்க தேவையில்லை போனது போனதுதான் போன பஸ்ஸை கையை காட்டிட்டு வார பஸ்ஸை பாருன்ற மாதிரி ஆஹ் எந்த விடயத்தை நாங்க அதனோட பல வியாதிகள் ஏற்படையில அந்த மன கவலையினோட ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் காரணம் எல்லா நோய்க்கும் அதனோட பல நோய்கள் ஏற்படையிலும் அதே இறைப்பை அலட்சி கூட அதனோடாக ஏற்படையில் அதே போல நாங்க வந்து அதிகமாக எண்ணெய் அதிகமான உறப்பு உறப்பு கலந்த அந்த உணவுகளை உட்கொள்ளும் போதும் எங்களுக்கு இறைப்பை அலட்சி ஏற்படையிலும் அதே போல சில நேரம் வந்து மது பயன்படுத்துறாங்க இல்லையா மது நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் கேடு புகைத்தல் புற்றுநோயை உண்டாகும் என்று சொல்லி அந்த தரப்படுகின்ற அந்த இதிலேயே அந்த சிகரெட் பெட்டிகள்லயே புகைத்தல் புற்றுநோய் உண்டாகும் என்று சொல்லி அதை பார்த்து கூட என்ன செய்யற அதிகமானவர்கள் புகை பிடிப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா அதை மாற்ற இல்லை இல்லையா பொதுவா வந்து சில பேர் என்ன செய்வாங்க செல்லி திருந்துவாங்க சில பேர் வந்து அனுபவத்தினூடாக திருந்துவாங்க ஆனா நான் நினைக்கிறேன் அனுபவத்தினூடாக திருந்துவர்களுக்குத்தான் நல்ல ஒரு பாடம் ஒன்று கிடைக்கும் சொல்லி செல்லி திருந்துவர்கள் குறைவு அனுபவத்தினூடாக திருந்துதான் சொல்லி சொன்னா அது சிறந்த ஒரு பாடமாகவும் அமையும் ஆகவே இங்க வந்து அஹ் இறைப்பி அலட்சி செய்யணும் அதே போல மலச்சிக்கல் நார்த்தன்மையான உணவுகளை உட்கொள்வதனால அந்த மலச்சிக்கலை நாங்க என்ன செய்யலும் நினைக்கலாம் அதே போல அதிகமாக நீர் நீர் அருந்தனம் சில நேரம் மலச்சிக்கல் ஏற்படும் போது நாங்க அதை சிரமப்பட்டு நாங்க வந்து அந்த மலத்தை கழிக்கும் போது எங்களுக்கு என்ன செய்யலும் பொதுவாக வந்து மூல வியாதி என்ற வியாதி ஏற்பட இயலும் அதே போல அடுத்தது தான் நெருப்பு காய்ச்சல் தைஃபாய்ட் காய்ச்சல் செல்வோம் இது வந்து சில பக்டீரியாக்கள்னால ஏற்படுத்தப்பட போது உள்ள அந்த உணவுல உணவு வந்து பழுதடைந்த உணவு உட்கொள்வதனாலையும் ஆஹ் இந்த நோய்கள் ஏற்படையில நெருப்பு காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள் ஏற்படையில அடுத்த அதே போன்று தான் அடுத்த நோயான வந்து என்ன வயிற்று ஓட்டம் டயரியான்னு சொல்ற வயிற்று ஓட்டம் ஏற்படையிலும் இந்த வயிற்று ஓட்டமும் சில வைரஸ் பக்டீரியா அதே போல சில நெவடோடாக புழுக்கள் வந்து குடல்ல வளர்றதுனாலையும் ஆஹ் அதாவது என்ன சொல்ற மாசடைந்த அஹ் உணவு உட்கொள்வதனாலையும் இது ஏற்படையிலும் அது இதுக்கு அதிகமாக கொதித்தாரிய நீரை நாங்க பருகணும் அதே போல அதற்குரிய எவ்வாறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளணும் என்று சொல்றது வந்து உங்களுடைய பாட புத்தகத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அத பாருங்க தொடர்ந்தும் அடுத்த வீடியோ அடுத்த காணொலி வந்து இதனை தொடர்ந்தும் நாங்க பார்க்கலாம் அதுவரை விடைபெறுகிறேன்